wewe unastahili sifa wewe unastahili kuinuliwa wewe unastahili kubarikiwa wewe unastahili kutukuzwa maana bwana wewe ni alpha na omega wewe ni mwanzo na mwisho wewe ni kila kitu ndani ya kila kitu asante kwa msaada wako asante kwa kibali chako asante kwa saa na wakati kama huu ambao Mungu umetupa kibali ili tuweze kuwepo nyumbani mwako baba saa ndio hii ukayaseme yale unayotaka mwana wa yasikie na kupitia haya neema yako na uweza wako na nguvu zako zikawe juu yetu jioni ya leo asante roho mtakatifu maana wewe ndio msaada wetu ni katika jina la Yesu Kristo naomba nikiamini amen majeshi 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 ya kuwapi majeshi ya kipiga majeshi ni majeshi ya nani yakoje majeshi amen jana baba yetu tangu siku ile tuliyoanza mfungo amekuwa pamoja na sisi akitufundisha tena na tena na katika kutufundisha ametufundisha kuhusu hatma hatma alipotufundisha kuhusu hatma ameongea mengi siku ya kwanza akasema hivi hatma ilionasa ya kwamba hatma inaweza ikanasa mahala hatma inaweza ikafungwa mahala Asma, hatma inaweza ikazuiliwa mahala fulani ukajikuta ya kwamba mtu hafiki kwenye mafanikio yake hafiki kwenye ushindi wake hafiki kwenye pale ambapo Mungu alitaka afike ni kwa sababu hatima yake ilinasa mahala na tulipoomba kweli tukagundua ya kwamba hatima ya mtu ina lengo na hatima ya mtu ndio mafanikio ya mtu baba akatoa mfano mzuri sana wa embe akasema unapoliona koko la embe koko la embe ukilikuta njiani unaweza ukalipiga teke unaweza ukaona ni kama kitu kisichofaa unaweza ukalidharau lakini lile koko la embe ni magunia ya embe lile koko la embe ni mizizi ya embe lile koko la embe ni mti wa embe lakini kwa macho au kwa pale lilipo haliwezi likaitwa embe haliwezi likaitwa mti wa embe ni kwa sababu yale yanayolifanya yaitwe embe yamo ndani yamekwama ndani ni lazima yatoke nje yakiwekwa kwenye mazingira fulani yakikaa kwenye mazingira fulani au yakifukiwa kwenye udongo fulani au yakiwekwa kwenye shimo fulani lile embe linatoka ndani na likitoka ndani likipata mvua nzuri likapata mwanga wa kutosha likapata malezi mazuri baadaye linazaa maembe lile koko koko ambalo likuwa limedharauliwa halifai halistahili lakini watu wanaanza kulitamani watu wanaona linafaa kumbe ni maembe yaliyokwama ndani au ni vitu vilivyokuwa ndani ya koko la embe akatoa akasema hivi mtu anapokuwa nazaliwa ndani ya mwanadamu aliyezaliwa kuna hatma kuna vitu kuna mipango kuna biashara kuna nyumba kuna kazi kuna mafanikio kwa hiyo kila hat, kila mtu aliyezaliwa ndani yake kuna hatma sasa nataka leo tupige hatua twende mbele zaidi nikuonyeshe unajua wengine tukiongea kuhusu hatma wanachanganyikiwa wanajiuliza hii hatima ni kitu gani ni kitu gani kwa sababu gani mimi sielewi jana baba yetu akazidi kutufundisha hatima akatuweza kuhusu hatima ya mfalme Daudi akatoa mfano mzuri wa maisha ya Daudi maisha ya Daudi Daudi kwenye familia anadharauliwa hafai kati ya watoto wa familia ya mzee Yese Yese alikuwa na watoto wengine saba watoto wengine wote walikuwa na sifa ya kwenda kwa, kama askari walikuwa na sifa ya kuitwa askari wa Sauli walikuwa na sifa ya kwenda jeshini lakini mtoto Daudi hana sifa ya amedharauliwa ya anaona hafai lakini huyu aliyedharauliwa ndani yake kuna hatma ya kuwa mfalme ndani yake kuna ufalme 
Kuna ufama ambao umo ndani, umenasa ndani. Kuna ufama ambao umekaa ndani, lakini ufalme ule watu wakimwangalia wanamaana ni kijana mwekundu. Asieleweka. Watu wakimwangalia hawamuelewi. Mara pengine Daudi anasema mimba nalitungiwa mimba hatiani. Yaani Daudi anasema hata mimba yangu yenyewe yaani iliingia kwenye hatia. Yaani kuna kavurugu kalianzia pale. Sasa unamwona Daudi huyu ana hatima ya kuwa mfalme, lakini ndani ya familia kuna migogoro. Ndani ya familia hafai. Ndani ya familia hastaili. Ndani ya familia anaonekana sio mtu. Kumbe una uwezo uko umezaliwa kwenye familia maskini, hauweleweki, wewe sio kitu, watu wanakudharau, watu wanakucheka, lakini ndani kuna hatima. Ndani kuna kitu. Ndani kuna mafanikio. Ndani kuna baraka. Lakini watu wakikuona wanakuona kama sio kitu. Lakini kumbe hatima ya mtu haikai nje ya mtu ila hatima ya mtu inakaa ndani ya mtu. Sasa ukiwa kitabu chake cha Yeremia. Yeremia ile sura ya kwanza na mstari wa nne hadi wa tano. Yeremia ile sura ya kwanza na mstari wa nne hadi wa tano. Neno la Bwana lilimjia lilijia kusema kabla sijakumba katika tumbo la mama nalikujua na kabla hujatoka tumboni nalikutakasa nimekuweka kwa nabii wa mataifa huyu ni Yeremia Yeremia anasema siku moja akiwa katika pita pita yake akasikia neno la Bwana yani akasikia sauti Mungu anaongea na yeye Mungu anamwambia kabla sijakumba katika tumbo la mama yako nalikutakasa na nikakufanya kuwa nabii unaanza kuona Mungu anamaanisha nini? Anamaanisha hivi, huyu ni mtoto Yeremia. Mtoto Yeremia huyu yuko tumboni kwa mama. Lakini Yeremia tangu akiwa tumboni ni nabii. Unabii wa Yeremia hajaupata baada ya kuzaliwa. Hajaupata baada ya kusoma. Hajaupata baada ya kukaa na mtu mzuri au na mwalimu mzuri au na vitu vizuri wala ila unabii wa Yeremia umekuja tangu akiwa tumboni. Yeremia anazaliwa nabii. Lakini mama yake Yeremia au baba yake Yeremia wange ungewaambia mtoto huyu uliyemzaa ni nabii, wao hamuoni kama nabii, wao wanamwona kama mtoto aliyezaliwa. Ni vizuri ufahamu hivi, kabla hujazaliwa hatima yako ilikuwepo kabla hujazaliwa hatima yako ilikuwepo ya kwamba mwanadamu inaanza hatima alafu mwanadamu ndiye anafuata hatima yako haiji kwa sababu ya elimu uliyosomea hatima yako haiji kwa sababu ya wazazi waliokuzaa hatima yako haiji kwa sababu ya kabila uliotoka Hatima yako haiji kwa sababu umezaliwa na baba au na mama wa kabila fulani. Hapana. Hatima ya mtu inakwepo ndani ya mtu kabla hajazaliwa. Na ndio maana unamwona Yesu Kristo hajazaliwa ila malaika ila mamajusi wa mashariki. Wale mamajusi wa mashariki wanaiona nyota ya mtoto ila nyota ya mtoto anayemuona ni mtoto ambaye hajazaliwa. Wanaanza kuifuata nyota, wanafia kwa Herode, wanafia kwa Herode anamwambia, "Yuko wapi mtoto aliyezaliwa? Maana tumeiona nyota, tumeiona nyota yake mashariki." Hakusema hivyo. Hakusema, "Yuko wapi mtoto aliyezaliwa?" Hapana. Walisema, "Yuko wapi mfalme?" aliyezaliwa maana tuliona nyota yake mashariki waliona nyota sio ya mtoto waliona nyota ya mfalme amezaliwa mtoto lakini kinachoonekana ni nyota ya ufalme yani inaonekana hatima na ndio maana usijidharau kwa sababu ya wazazi waliokuzaa usijidharau kwa sababu ya familia ulikotoka 
Usijidharau kwa sababu ya hali ulionayo leo. Ni vizuri ufahamu ya kwamba hali yako haimaanishi ndio hatima yako. Haimaanishi hivyo. Hali yako haimaanishi ndio mwisho wako wala ingekuwa hali ya mtu inamaanisha ndio hatima yake mimi nisingekuwa hapa. Nisingekuwa hapa nilipo leo. Kwa sababu nilikotoka ni mbali kwenye mashimo, kwenye mabonde, kwenye maporomoko ambayo mtu angesema mwaka 2008 au mwaka 2018 au na 19 utakuwa muhubiri mahala. Angesema ngemwambia wewe kichaa. Huyo omba omba. Huyo asiye na mahala pa kukaa. Huyo anezura zura mtaani awe muhubiri. Anajua haiwezekani kwa sababu ya hali iliyopo au kwa jinsi nilivyokuwa naonekana. Leo unaweza kuwa unaonekana kwa hali ya ajabu, kwa hali ya kusikitisha. Lakini hali yako ya leo isikuamulie kesho yako. Hali yako unayopitia leo usikubali ikuamulie kesho yako. Ni vizuri ufahamu ya kwamba haya nayaona mbele yangu yatapita kesho yangu iko pale pale mafanikio yangu yako pale pale baraka zangu ziko pale pale ameinuka nani haijalishi anaongea nani haijalishi yanachojua mimi kila kilichozaliwa na Mungu hushinda ulimwengu na mimi sijazaliwa na mwanadamu sijazaliwa Tanzania kwa kusudi ya wanadamu sijazaliwa mchaga kwa kusudi ya wanadamu sijazaliwa mpare kwa kusudi ya wanadamu ila ni Mungu mwenyewe aliyeniweka pale na Mungu mwenyewe anajua ninakoelekea saa 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 usiyoitegemea utanikuta ndani ya hatima yangu majeshi majeshi Dau, ayubu anasema Bwana aijua njia niende nayo akisha kunijaribu nitatoa kama dhahabu yani ayubu amejaa vidonda amejaa masikitiko amejaa shida lakini haangalii vile vidonda haangalii yale maumivu anaangalia mbele na we leo toa macho yako hapo unapopaangalia toa macho yako kwenye chumba kimoja toa macho yako kwenye viki hiyo kuzunguka toa macho yako kwenye watu wanaokusema toa macho yako kwenye watu wanaokusingizia toa macho yako kwenye hali unayopitia angalia mbele angalia mbele na ukiangalia mbele utaona msalaba wa Yesu Kristo anayesema imekwisha Amen Tatizo wewe unaangalia chini Tatizo wewe unaangalia mama Tatizo wewe unamwangalia baba alivyoshindwa Tatizo wewe unamwangalia dada alivyokwama Tatizo wewe unaangalia watu waliokwama achana na waliokwama weka jicho lako wewe mwangalie Yesu Kristo mwangalie Yesu Kristo aliye mbele yako hatima yako ni kuu na wewe utafikia kwenye hatima yako Amen Majeshi majeshi Unaona leo Unaweza kuwa unapitia mahala pagumu. Mahala penye dhiki. Kia naye kuangalia anakuona ufai. Kia naye kuangalia anakuona ustahili. Kila aliye kuangalia anakuona kama vile haupo. Lakini hao hawana mamlaka ya kubadilisha hatima yangu. Kwa sababu hatima yangu haijaye na wazazi. Hatima yangu haiji na elimu hatima yangu haiji na uzuri wangu hatima yangu haiji na umbo langu hatima yangu haiji na jinsia yangu hatima yangu tangu kabla Mungu aliponiweka ndani ya tumbo la mama aliingiza hatima aliingiza gari aliingiza nyumba aliingiza baraka aliingiza mafanikio aliingiza watoto aliingiza baraka yani tangu nikiwa tumboni niliingia tumboni na gari langu niliingia tumboni na biashara yangu niliingia tumboni na umeneja wangu niliingia tumboni na ushindi wangu niliingia tumboni na mafanikio yangu Amen. Adui yako anatakiwa muambie, adui, mimi nikiingia tumboni nikuingia bila ndoa. Niliingia tumboni kwa mama nikiwa na mume wangu. Yeye anamwambia kabisa mimi sikuingia nikiwa tasa tumboni mwa mama. Niliingia tumboni mwa mama nikiwa ni mama au ni baba mwenye watoto wengi. 
Amen. Kwa sababu hatima yangu haijaanza nilipozaliwa. Hatima yangu imeanza kabla sijazaliwa. Amen. Anayekutisha ni kibogoyo hana meno. Maana Biblia inasema shetani ni kama sio simba, ni kama simba angurumae. Kwa hiyo ni kama simba. Nikisema ni kama mtu sio mtu. Nikisema ni kama paka sio paka. Nikisema ni kama mbwa sio mbwa. Ina maana ni kama lakini sio. Anatisha tu. Lakini wewe ni vizuri ufahamu ya kwamba kabla hujaumu katika tumu la mama hatima yako ilikuepo ndani hatima yangu ilikuemo ndani hatima yako dada ilikuemo ndani kumbe siku nilizaliwa sikuzaliwa tu mwilini nilizaliwa na hatima yangu nilizaliwa na nyumba yangu nilizaliwa na biashara yangu nilizaliwa na mafanikio yangu tatizo wapo wanaonipinga wapo wanaonizuia wapo wanaonichelewesha ambao hawataki nieleke kwenye hatima si unaona Mungu anamwambia Samueli hivi Anamwambia Samueli nenda kwa Yese pale kwa Yese hamwambia angalia angalia watoto wa Yese ah ah anamwambia katikati ya watoto wa Yese ya watoto wa nani wa Yese yuko mmoja sio wawili sio watatu sio wanne yuko mmoja ambaye huyu anaupendeza anafanya nini anaupendeza moyo wangu kampake mafuta awe mfame yaani anamwambia wewe ukifika kwa Yese mwambie Yese awalete watoto wake kati ya watoto wale saba wa Yese wa, ana watoto saba ila yuko mmoja amen kwenu mmezaliwa wengi lakini upo wewe mmoja ambaye wewe bwana amekuangalia akakutoa kwenye dhambi akakupanda ndani ya ufuno na uzima amekuangalia wewe mmoja wewe mmoja kwa sababu una kitu ndani amen Sio kwa bahati mbaya uko hapa. Sio kwa bahati mbaya unasikia haya. Ni kwa sababu wewe ndio yule mmoja. Yule mmoja tu. Yaani Mungu anamuelekeza kabisa, anamwambia ukifika pale, mwambie Yese. Awalete watoto wake wote. Hamwambii cha ajabu Mungu amwambii majina ya watoto wa Yese. Anamwambia tu, nenda pale bwana. Kuna kamoja pale. Pale kaka kwa nini? kamoja ambako haka kana upendeza moyo wangu ambako haka ninafurahia yani yani haka ananipendeza yani haka kako pale kwa yese We ukifika mwambie yese lete watoto wako wote hapa naye akafika akamwambia yese bwana bila shaka alimnongoneza yese akamwambia nikwambie kitu kati ya watoto wako mmoja wapo leo anapakwa mafuta kuwa mfalme kwa walete watoto wako tu wapo kuna mmoja wapo anatakiwa apake mafuta na Mungu Yesu akachangamka kwanza akasema baada ya masaa machache naitwa baba wa mfalme baada ya masaa machache na akaangalia watoto wanaofaa wenye hadhi wa kumfanya yeye aitwe baba kuitwa baba wa mfalme sio jambo dogo au ni jambo dogo? Baba magufuli ni jambo dogo. Sio jambo dogo. Ni jambo kubwa. Kwa hiyo Yesu akachangamka haraka haraka na akamwambia muoge muoge mpendeze. Yaani mkifika pale muonekane. Sasa alipowaleta wale watoto Samuel anaangalia. Naye Samuel alivyoona, eh, hey! alivyomwona shama. Alipokuwa ametitimka. Misuli jitu refu limeenda hewani ah! Samuel akasema ah Mungu ni hatari kwa kuchagua Mungu umetisha yani kwa, kwa shama umetisha hatari sana Mungu alimwambia Samuel tulia tulia eh Samuel akasema sio huyu eh basi tena akaja mwingine ah 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 ah, ah. 
Samuel akasema ya mkin huyu ni masiwa bwana yana sinaja kuomba sinaja kumuita bwana sinaja kumuuliza bwana yani yani huyu ndiye utaona huyo Samuel hata kumuuliza Mungu akatoa pembe yake afanye nini amimine mafuta Mungu akamkemea Samuel kamwambia Samuel mimi sio kama mwanadamu mimi wasiangali mwili wanaangalia roho yani manake siangali nje wanaangalia ndani sio huyo hey. Samuel akamuuliza Yesu mbona katika hawa Mungu anasema hayupo mm. Yesu akashtuka akamuuliza Yesu ina maana una watoto tu hawa Yesu akasema hapana kapo kengine Yaani kapo kapo kengine na wewe ni wewe jioni ya leo ni wewe jioni ya leo ni wewe jioni ya leo akamwambia kapo nini kengine hakana heshima haka hakaeleweke eleweke haka hakajulikani julikani haka hata wageni wakija huwa sikaitagi kenyewe akana kapo nini na kazi yake huwa kanalisha kondoo wa kwangu porini kule sasa Samuel akamwambia shati hatutakula hatutakunywa hatutakaa mpaka aletwe hapa leo na mimi nasema leo yule adui yako aliyekutesa yule adui yako aliyekufunga yule adui yako anayekusumbua asimamishwe mahala azuiliwe mahala apekwe kikao mahala amwambie hautapita hapa ni mpaka ukaombe msamaha hautapita hapa ni mpaka ukatubu hautapita hapa ni mpaka ushuke useme nimetenda dhambi nimemuumiza mtu nimefanya yasiyo fa ni saa ya Bwana akukumbuke wewe uliyedharauliwa wewe usiyefaa wewe usiyestahili leo namwambia Bwana unikumbuke kila Jumapili ya elfu mbili na tisa iwe ni siku ya Bwana kunikumbuka mimi ni siku ya Bwana kusema na maisha yangu ni siku ya Bwana kuzungumza na familia yangu ni siku ya Bwana kusema na hatima yangu ni siku ya Bwana kuongea na mimi. Yaani leo nimwambie Mungu na zikamata Jumapili zote za elfu mbili na tisa Baba, Jumapili zote hizi ziwe ni siku ambazo mimi nisikie sauti kutoa kwako. Ziwe ni siku ambazo mimi nipate maelekezo kutoa kwako. Mimi huo unasema na mimi kama uipotokea siku ambavyo baba yake Daudi, kaka zake Daudi, ndugu zake Daudi hawakukaa hawakula hawakunywa ni mpaka Daudi aletwe na mimi baba siku za Jumapili za mwaka 2019 ziwe ni siku ya baraka kwangu ni siku za mafanikio yangu ni siku za kufutwa machozi ni siku za kukumbukwa ni siku za kula na kunywa nywani mwako kwa jina la Yesu kwenye maisha ya mwanadamu zipo siku zipo siku Siku ambazo za kihistoria. Siku ambazo hubadilisha maisha ya mtu. Siku ambazo hugeuza mipango ya mtu, humtoa mtu kwenye uzuni na kumuingiza kwenye kicheko. Unamwona Yusufu alikuwa gerezani kwa muda mrefu. Alikuwa amelia kwa muda mrefu. Amesubiri kwa muda mrefu. Ikatokea siku moja tu asubuhi. Asubuhi akasikia Yusufu toka nje kaoge uvae nguo nzuri nyoa nywele unaenda kwa mfalme yani siku yani siku moja tu yani ameambiwa mara moja yani leo unaoga unanyoa vizuri unapendeza unaenda kwa mfalme yani anatoa kwenye uzuni anaingia kwenye baraka anaingia kwenye furaha anaingia kwenye ushindi na mimi nasema leo kila Jumapili za mbili na tisa ziwe ni siku za kutoka gerezani ni siku za kutoa kwenye lana ni siku za kutoa kwenye kifungo ni siku za kutoa kwenye mateso ni siku za kutoa kwenye shida ni siku ambazo Bwana awe anasema na mimi naziweka wakfu Jumapili zote za mbili na 
tisa za maisha yangu ya kwamba kila Jumapili nitakapokuwa naingia nyumbani mwa Bwana ziwe ni siku ya baraka kwangu ni siku ambayo nitazungumza na Bwana uso kwa uso nitaongea na Bwana uso kwa uso nitazungumza naye kila Jumapili zote za 2019 Amen inawezekana we ni mzee wetu kwenda kanisani lakini ifike maha kwenda kwa kanisani kulete matunda mazuri kwenye maisha yako kulete matunda ya baraka kwenye afya yako ziete matunda ya mafanikio kwenye ndoa yako ya kwamba kwenda kwangu kanisani kwa 2019 kusiwe kwa kawaida kusiwe kwa, kwa, kwa kama kule kwa mwaka mbili na nane kwe tofauti kidogo kwe na mabadiliko kidogo kwe na angalau na kakitu fulani ambako nasema hakika leo nimetoka nyumbani mwa Mungu amen unajua ukimsoma ana ana alikuwa hazai kwa muda mrefu kwa kipindi kirefu alikaa na mkewe na mumewe kwa muda mrefu bila kupata mtoto. Ana siku moja akaamua kwenda kanisani. Ana anaenda kanisani amechoka. Anaenda kanisani amekaa tamaa. Anaenda kanisani amefika mahala na sema tunaenda kanisani. Alivyoenda hakwenda kama kawaida yake. Hakwenda akiwa amenyamaza kimya. Hakwenda kama ametulia kimya. Alienda kama mtu aliyekuwa amechoka, kama mtu alikuwa amekata tamaa, kama mtu ambaye amesema leo lazima Bwana aseme na mimi, Bwana ongee na mimi. Ingawa alikuwa ameenda mara nyingi kanisani, ila siku ile ilikuwa tofauti. Ilikuwa nini? Tofauti. Nami naomba kwenye Jumapili zote za 2019 iwe tofauti ya maisha yako kwa jina la Yesu. Kila utakapoingia kanisani, kwa nini? Tofauti. Yaani mwambie Mungu nataka Jumapili ibada zangu mimi zibadilike. Yaani ziwe tofauti, isiwe ibada zu zile za kawaida kawaida. Sio ibada tu zile za mazoea mazoea kwa sababu ni Jumapili naenda kanisani. Ah, ta safari hii ziwe tofauti. Amen. Kia nakapokanyaga kanisani Jumapili nisikie Mungu anaongea na mimi. Nisikie Mungu anaongea kuhusu maisha yangu. Nisikie Mungu anaongea kuhusu ndoa yangu. Nisikie Mungu anaongea kuhusu familia yangu. Nisikie Mungu anaongea kuhusu hatima yangu. Yaani Jumapili zote za mbili na tisa ziwe baraka kwenye maisha yangu. Na inawezekana. Unapoanza kuomba kwa ajili ya siku. Kama unakumbuka baba yetu ile siku ya kwanza ya mfungo alisema hivi. Kuanzia Januari mpaka Disemba ziko siku saba tu au kuna zaidi si ni saba tu ni Jumatatu Jumanne Jumatano Alhamisi Ijumaa Jumatatu Jumapili Juma Iva darudia pale pale aziendi mbele aifiki Jumapili unaanza Jumanne au Juma ah narudi tena Jumatatu unarudi pale pale ulikuwa Jumatatu ukaingia Jumanne utoa Jumanne lazima uingie Jumatano na ukitoka Jumatano lazima uingie Alhamisi. Ukitoka Alhamisi lazima uingie Ijumaa. Na ukitoka Ijumaa ujue lazima utaingia Jumamosi. Na ukitoka Jumamosi haiwezi kuruka Jumapili. Lazima ingie nini? Lazima, yani zinafuata. Majeshi, majeshi. Zinafuata zile siku. Na ukifanikiwa kuzikamata siku saba za wiki mwaka mzima umefanikiwa umefanikiwa yani umeshafanikiwa ya kwamba kila jumapili ya 2019 iwe ni jumapili yangu mimi bwana kusema na mimi kama siku ilivyotokea ya Daudi Mungu anamtuma Samueli anamwambia Samueli nenda kwa e, kwa Yese kutia kwa pale kwa Yese mwambie Yesa kuitie wanae kati ya wanae kuna katoto kamoja haka napendezwa nako na kitu nataka niongee na huyu mtoto na we ifike kwamba kila jumapili 
ya maisha yako unapokanyaga kanisani kila mtumishi wa Mungu atakayesimama awe mdogo awe mkubwa awe wa size ya kati yeyote atakayesimama aseme kuhusu maisha yangu aseme kuhusu mambo yangu anipe mambo yangu yani naomba Mungu tumia vinywa vya watumishi wako mwaka 2019 vitumie kuongea kuhusu mimi naamuru vinywa vya watumishi wako kama ana alivyoamuru kinywa cha Eli kitabiri kuhusu mwanae Eli akamwambia Bwana akutane na haja ya moyo wako na hakika ana akapata mtoto na wewe mwambie Mungu 2019 nikikutana na mtumishi wako mahala popote anipe neno anitabirie jambo anitamkie kitu anipe baraka iwe ni kinywa cha baraka kwenye maisha yangu mahala popote ndio utana na mtumishi wa Mungu aniambie neno la baraka kwenye maisha yangu na iwe ndio mwanzo wa baraka yangu majeshi majeshi ana alipoingia hekaluni alipoanza kuomba biblia isemi ana alikuwa anaomba nini aisemi alikuwa anaongea nini lakini katika kuomba kwake akatokea Eli. Hakutokea Mungu, alitokea Mungu. Alitokea Mungu. Hapana, akatokea he Eli. Eli inawezekana Eli alisikia sauti ya hatari. Alisikia mtu ambaye anaomba kwa hatari. Yaani anaomba kwa Yaani kwa mungurumo sio mungurumo, kwa kilio sio kilio, kwa kicheko sio kicheko, kwa kulalamika sio kulalamika. Eh akatoka sema, hichi ni nini? Akamuliza wewe, umelewa? Kamwambia hapana. Unaumwa? Hapana. Ila ni nini sasa? Akamwambia nimeumimina moyo wangu kwa nani? Kwa Mungu. Akamwambia na Mungu akutane na haja ya moyo wako. Nami naomba 2019. Ewe 2019. Kila nikikanyaga nyumbani mwa Bwana kila Jumapili nitakayokanyaga au Jumatatu au Jumanne au Jumatano au Alhamisi au Ijumaa au Jumamosi siku yoyote nikiingia nyumbani mwa Bwana nikutane na neno langu nikutane na sauti ya Mungu inayoongea na mimi leo tuikamate Jumapili ya maisha yetu tukamate siku za 2019 tumwambie Bwana katika Jumapili zote au siku yoyote ya 2019 ambayo nitakuwa na ingia kanisani iwe ni siku yangu. Iwe ni siku ya we kusema na mimi. Iwe ni siku ya we kukutana na haja ya moyo wangu. Iwe ni siku ya we kukutana na haja ya familia yangu. Nikija kanisani nalia Bwana unifute machozi. Nikija kanisani nimechoka baba unitie nguvu. Nikija kanisani baba na njaa baba unilishe. Nikija kanisani baba na kiu baba nipe kinywaji. Ninywe maji, nitulie, nikate kiu yangu. Nikija kanisani baba 2019 siku yoyote nikiwa na maumivu ukanipe dawa za kuondoa maumivu yangu. Nikiwa baba sioni nikaja kanisani nimechoka. Sioni naomba Mungu arema nitakapokanyaga Mungu wangu kanisani Bwana macho yangu yachwe nuru baba nikija kanisani 2019 yote ya maisha yangu nikiwa nimelegea nimelegea yani nimelegea sieleweki sijulikani koje yani Mungu nitakapokanyaga maisha yangu yabadilike unapoomba hivi inakuwa kwa jina la Yesu ukumbuke leo ni Jumapili ya kwanza ya 2019. Amen. Na kama ni Jumapili ya kwanza ya 2019, zikamate Jumapili zote za 2019. Amen. Wewe unazitamkia tu. Mwambie najua Jumapili, yani lazima, lazima 2019 iwe na Jumapili. Au itakuwa haina. Itakuwa haina. Na lazima zile Jumapili nyingi itakuwa kanisani si ndiyo eh asimia kubwa ya jumapili utakuwa wapi nitakuwa kanisa kwa sababu ni mtu hawa anaenda kanisa lini jumapili sasa mwambie Mungu naomba jumapi, jumapili zangu zikae baraka jumapili zangu zikaza mafanikio
Jumapili zangu zikanisaidie kunisogeza karibu na hatima yangu. Yaani sogelee hatima yangu, nisogelee furaha yangu, nisogelee ushindi wangu. Yaani e Jumapili na kukamata mara popote ulipo. Jumapili na mambo yako, Jumapili na vitu vyako. Kila anayekuja kunivuruga siku ya Jumapili afiekwe. Na anafiekwe jina la Yesu. Nawezekana na jambo hili ni kweli. Ni kweli kabisa. Kama kuna vitu una vita ni kuja kanisani. Kanisani kuna vita sana. 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 Utaona hivi kwa kandri kwa sababu vita au nianzie huku vita vya kuja kanisani havianzi na mtu mwingine. Vinaanza na mimi mwenyewe. Majeshi, majeshi. Vinaanza na nani? Na nani? Na nani? Kwa sababu gani? Wanaweza naamka. Unajua Jumapili unaamka umechoka sana. Yaani kila anasema leo ni siku leo siendi kazini, ni siku ya kufanya nini? Ya kupumzika. Tena nakwambia angalia nguo zilivyojaa kwenye mwingine kwenye tenga, mwingine kwenye ndoo, mwingine kwenye kabati, mwingine kwenye kikapu au mwingine kwenye boxi. Nguo akiangalia hivi nguo za kufua zimejaa. Sasa nakwambia ni vizuri leo ungefua. Ukifua ingependeza. Kwa sasa unakuta unaanza kupambana kati ya kufua na kanisani. Unapambana kati unashangaa Jumapili zingine unashangaa kuna kikao. Kikao. Nasema kikao. Na ole wake ambaye hatakuja kwenye kikao, anafutwa kwenye kikundi. Hey. Kikundi chenyewe ni nakaela kangu mle. Na sasa wameweka kikao lini Jumapili. Asa unaanza tena kwaza leo niende. Ya una mguu mmoja kikaoni, mguu mwingine kanisani. Mapambano yanaanza. Jumapili na vita. He. Unashangaa, yani Jumapili kabisa na ndio maana zikamate Jumapili zako za 2019. Zikamate Yaani ambia amuru ewe Jumapili. Kila Jumapili natengeneza wepesi wa kwenda kanisani. Na kia nikifika kanisani, Mungu useme na mimi. Yaani yani Jumapili zote za 2020 kama nilivyokuepo ya kwanza, nitakuepo zote. Zote. Hakuna kitakacho nizuia. Hakuna cha kunichelewesha. Hakuna cha kunifunga. Hakuna cha kunudisha nyuma. Zote nitakuepo kanisani. Kwa sababu kwa kadri navyokuepo kanisani ndivyo Mungu ananipa nguvu ya kusonga mbele. Majeshi majeshi. Kumbuka mwanadamu ana mili miwili mikubwa. Au mwanadamu ana sehemu mbili, sehemu ya rohoni na sehemu ya mwilini. Kama mwili unavyojengwa kwa chai ya asubuhi chakula cha mchana na chakula cha usiku ndivyo hivyo hivyo neno la Mungu linajenga roho yako asubuhi mchana na jioni kama vile mwili wako usipokula unakonda unaisha ndivyo hivyo hivyo roho ya mwanadamu isipokula kiroho chake kinapungua kinakonda na mwisho wa siku unakufa kiroho. Kwa hiyo kataa kufa kiroho 2019. Kataa. Yaani amua kwa sababu leo ni Jumapili ya kwanza ya 2019 na imenikuta kanisani Mungu ninaomba 2019 zote kila Jumapili ina, kila siku inayoitwa Jumapili ni siku ya kwenda kanisani. Nombo nitie nguvu, nombo nisaidie, nombo niwezeshe, nombo nipiganie, nipate kibali nikanyae kanisani. Ya unamwambia Mungu nisaidie. Kwa sababu gani vita vinavyonizuia nisiende kanisani ni vingi. Majeshi majeshi. Kwa sababu kwani ni wangapi ambao ulianza nao 2018 Jumapili lakini hawakumaliza wakiwa kanisani. Si wengi. Ni wengi. 
ambayo leo wao kwenye matatizo, wao kwenye shida, wao kwenye magumu ni kwa sababu kuna mara adui aliwateka. Kwa kuja kwako kanisani kila Jumapili una unauhakika wa kumshinda adui shetani. Kabisa. Lakini sasa kanisani panakuwa na raha nikifika. Lakini kutoka nyumbani kuja kanisani sio rahisi. Haitaji mwili tu. Inahitaji nguvu ya ndani ya kunitoa kanisani, ya kunitoa nyumbani. Yaani inilazimishe nitoke wapi nyumbani, niende wapi kanisani. Usipokuwa na ile nguvu unajikuta kwamba ni siku ya ibada lakini niko wapi nyumbani nimelala na kwa kadri navyokuepo nyumbani nimelala ndipo kwa kadri adui anaponizuia anaponishinda anapoendelea kunikalia na kunifunga lakini elewa hivi hatima yako haianzi rohoni haianzi mwilini inaanzia wapi rohoni kwa kadri roho yako inatiwa nguvu ndivyo hatima yako unasogea karibu na hatima yako na kwa kadri roho yako inafungwa ndivyo hatima yako inakaa mbali na wewe kwa sababu kwa kadri navyokuwa na nguvu ya rohoni ndivyo kwa kadri nakuwa na uwezo wa kuisogelea hatima yangu paulo anasema hivi tazama nimefunguliwa mlango mkubwa wa kufaa sana lakini wako wengi wanipingao wengi wananipinga wananipinga nini nisiingie kwenye ule mlango wakati paulo anaongea haya ameokoka anampenda mungu ni mwaminifu lakini anaonyesha kwamba hatima ya mtu kupenya kwenye hatima ya mtu sio kazi rahisi sio kazi tu ya kula ugali na maharage sio kazi tu ya kulala na kuamka kuna zaidi Yaani kuna zaidi ya kwamba lazima Mungu akusaidie. Anasema Paulo anasema hivi, tuombeni ili Mungu atupe ujasiri wa kuyasema yale anayotu. Anaomba maombi Paulo. Majeshi majeshi. Na wewe ni vizuri ujue kabisa ya kwamba ichukue Jumapili zote za mwaka 2019. Zikamate zote. Yaambie kuanzia Jumapili ya kwanza wewe mpaka Jumapili ya mwisho. Hakuna Jumapili hata moja ambayo sita ingia nyumbani wa wapi mwa Mungu. Hakuna. Mafanikio ya mwanadamu hayapo kwenye fedha alizonazo. Mafanikio ya mwanadamu yapo kwenye nguvu ya rohoni alionayo. Hakika kabisa. Ukimwona mtu ana mali, ujue rohoni yuko vizuri. Majeshi majeshi. Angalia soma kuanzia ufunuo au soma kuanzia mwanzo mpaka ufunuo, ufunuo mpaka mwanzo. Soma. Utaona wale watu waliokuepo nyakati za Biblia wote walioshinda walipambana walishindana walingangana hakuna hata mmoja ambaye alilala akaamka asubuhi akuta VX imepaki nje au yupo hakuna unamwona huyu leo anaitwa babu wa imani alikaa miaka ishirini na Mungu akamjua Mungu vizuri ndipo akaipokea ahadi yake unajua kusubiri kitu miaka ishirini. miaka ishirini. Ibrahim Mungu anamwambia Ibrahim tulia utazaa ishirini. ishirini ambayo Ibrahim ameanza na Mungu akiwa na miaka sabina tano. Ibrahim amekuja kumpata Isaka ana miaka ana miaka mia moja na kumi. Sara ana miaka tisini. Yaani tangu sabina tano, anaenda na Mungu. Wanaenda. Ibrahim ana miaka mia. 
ni rahisi ni jambo rahisi sio rahisi alivumilia kweli kweli ingawa Mungu alimwaahidi utafata nitakupa na wewe ni vizuri ujue 2019 ili upate lazima ungangane uilishe roho yako kwa bidii na wakati mwingi mwili haupendi kuja kanisani haupendi yani mwili huwa upendi yani haupendi kuwepo kanisani lakini unaamua mwaka huu we 2019 hakuna hata jumapili moja nitakayokosa nyumbani mwa Mungu hakuna hata jumapili moja hakuna hata ibada moja ibada zote za nyumbani mwa Mungu zote nitangangana zote nitakapokuwa na nafasi nitainuka niende kanisani na namwambia Mungu, Mungu ninakuomba. Na mimi kama nilivyoweka nadhini na wewe, kia nitakuwa napata nguvu, nitakuwa naenda kanisani. Naomba Mungu, kia nitakapokanyaa kanisani, wewe unasema na mimi. Wewe unaongea na mimi. Wewe unanilisha chakula. Wewe unanisaidia. Wewe unanifungua. Wewe unanitia moyo. Wewe unanifundisha. Wewe unanisaidia. Yaani Mungu, kila Jumapili nitakayo kanyaga nyumbani mwako, uwe unasema na mimi na utamwona Mungu alivyomwaminifu majeshi majeshi tatizo letu sisi sio kwamba Mungu hatubariki Mungu anatubariki sana lakini tatizo ile nguvu ya rohoni ya kukamata yale mafanikio haipo unapata vingi vinapotea unapata vingi vinaporomoka unapata vingi vinayeyuka Unapata vingi vinachoropoka lakini kama ukifanikiwa kupata nafasi Jumapili mpaka Jumapili au siku zote za ibada za mwaka 2019 na naomba Mungu nisaidie nipate neema ya kufika Usiangalie nafasi ya kazini we muombe Namwambia Mungu kia nikienda kanisani ongea na mimi sema na mimi nisaidie nishike mkono nipiganie yeye atakusaidia Kwa sababu yeye ni mwaminifu Namwambia Mungu nipige huwa nenda kanisani lakini nasikia wengine wanashuhudia wengine wamepata watu wao wengine wameponywa wengine wamefufuliwa wengine wamesaidiwa wengine wameinuliwa na mimi Mungu naomba 2019 na mimi kia nikiingia kanisani huwa unasema na mimi wewe unanigusa nisingie kitu kama wengine naingia mweusi natoka mweusi naingia nimechoka natoka nimechoka naingia nimekaa tamaa natoka nimetoka nimekaa tamaa nimeingia nimechanganyikiwa natoka nimechanganyikiwa lakini Mungu naombe 2019 iwe tofauti kila nitakapotia mguu wangu kanisani nipate faraja nipate nguvu nipate ushindi hakika Mungu atakuacha majeshi 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 nataka tuikamate jumapili zetu za mwaka 2019 na hebu simama kwa miguu yako leo kamata 2000 na yani jumapili zote kumbuka nimekwambia vitu kama vinne au vitatu hivi cha kwanza Mungu nisaidie nitie nguvu niwezeshe niweze kuja kanisani jumapili zote za 2019 amen cha pili Nikija kanisani Mungu sema na mimi Nisije bure bure Majeshi majeshi Nisije bure sema na mimi Tatatu Mungu nikiwa na tatizo nikiwa na shida nikiwa na ugumu nikiwa na matatizo, na matatizo. yani nikiwa na, na mavitu nitakapokanyaka kanisani nipate ufumbuzi kwa jina la Yesu nipate ufumbuzi kwa jina la Yesu. Efu mbili na tisa iwe ni siku ya kuyajibu maswali yangu yote. Namba tatu. Namba tatu. Mungu nisaidie. Efu mbili na tisa kia nitakapokutana na mtumishi wako mara popote anipe neno la ushindi. Anipe neno la baraka. Aniambie kesho yangu. Anifundishe katika njia nitakayopata ushindi ukimwomba Mungu haya utaiona 2019 hatima yako inafika kwa jina la Yesu kwa sababu unahitaji nguvu ya rohoni 
iliweze kupata. Amen. Ebu nyosha mikono yako juu. Sema damu ya Yesu. Imenyosha. Damu ya Yesu. Imenitakasa. Damu ya Yesu. Imenifungua. Damu ya Yesu. Imeniweka huru. Baba, naomba leo. Leo ambayo ni Jumapili ya kwanza ya elfu mbili na tisa naomba Mungu kuanzia leo kuanzia leo na Jumapili zote za elfu mbili na tisa unisaidie mimi niwepo kanisani kwako nisaidie Mungu nitoke nyumbani niwe na kiu kiu ya kwenda kanisani niwe na kiu ya kuja nyumbani mwako kwa ajili ya Yesu kila wazo la kichawi kila wazo la giza kila wazo la mizimu kila wazo la uchovu kila wazo la machanganyiko nalipiga kwa damu ya Yesu mawazo yote hayatanizuia mawazo yote hayatanifunga kwa ajili ya Yesu leo najitia nguvu kuanzia sasa kama ilivyo jumapili ya kwanza ya elfu mbili na tisa kila jumapili ya mwaka huu mimi nitaenda kanisani kwa ajili ya Yesu vizuizi vyote mamlaka zote uchawi wote uganga wote na ushinda kwa damu ya Yesu kila ushirikina kila uganga kila balaa kila mikosi na ifika kwa damu ya Yesu leo najitia nguvu kuanzia sasa na vaa kiu ya kuomba kiu ya kusoma kiu ya kusoma neno la Mungu kiu ya kufanya kazi ya Mungu kwa ajili Yesu wote waliokaa ili wanizuie ili washindane na siku yangu ya kumwabudu Mungu na wafika kwa ajili Yesu kwa ajili Yesu kwa ajili Yesu kwa ajili Yesu kila upinzani wa kwenda kanisani na uponda kwa damu ya Yesu kila uchovu usieleweka na upiga kwa damu ya Yesu kila roho ya uvivu na ipasua kwa ajili ya Yesu naamuru leo acha jumapili yangu acha jumapili yangu mwambie acha jumapili yako sasa pigana acha jumapili yako mwambie leo acha jumapili yangu acha jumapili yangu achia asubuhi ya jumapili yangu achia mchana wa jumapili yangu achia jioni ya jumapili yangu mwambie acha jumapili yako acha usiku acha 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 jumapili yangu nasema leo ya acha jumapili achia Achia jumapili yangu kwa jina la Yesu katika damu mwana kondo adui yoyote yule aliyeshikilia jumapili kwa jina la Yesu Kristo leo nakujia mahali ulipo kwa damu ya mwana kondo au na mamlaka tena juu ya jumapili zote za mwaka 2019 na chukua mamlaka kwa damu ya Yesu Kristo kila uchao uliokaa ukazishikilia Jumapili na upasua leo kwa damu ya Yesu Kristo kila mashetani walioziatamia Jumapili leo na wapasua kwa jina Yesu kila mizimu iliyoziatamia Jumapili na ipasua leo katika jina Yesu Kristo ziachie Jumapili nifanye amipasayo niende kanisani ni mwabudu Mungu aliye hai katika jina Yesu Kristo na pasua mashetani yote ya ajali ya usumbufu ya usumbufu wa kila aina yanayoleta Jumapili na yapasua leo katika jina Yesu Kristo na mulu jumapili zote zitakuwa ni jumapili zenye baraka yangu zitakuwa ni jumapili za mimi kumwabudu Bwana katika jina Yesu Kristo na wangoa leo mashetani wote waliokaa tayari kwenye jumapili na wapasua leo kwa damu ya Yesu Kristo na kamata masaa yote masaa yote ya mchana masaa yote ya usiku na kamata leo kwa damu ya Yesu Kristo na mpunga shetani hata atumia kunisumbua kwa damu ya Yesu Kristo na almiliki leo kwa damu ya Yesu Kristo na miliki 
wiki jumapili zote kwa dame Yesu Kristo katika jina Yesu Kristo ni siku yangu ya kumwabudu Bwana ni siku yangu ya kumcha Bwana ni siku yangu ya kuwa nyumbani mwa Bwana leo nawapiga mashetani na wapasua mizimu wote kwa dame Yesu Kristo hakuna joka atakayenizuia kumwabudu Bwana katika siku ya jumapili kwa dame Yesu Kristo Mungu yoyote yule wa kuzimu aliyekalia jumapili mapepo yaliyoshikilia jumapili mizimu iliyoshikilia jumapili leo na ilalua kwa dame Yesu na teketeza leo kwa dame Yesu Kristo teketea mizimu yote angamia mizimu yote na pasua kila mzimu kwa dame Yesu Kristo katika jina Yesu Kristo kila vurugu za mashetani zilizotumwa maalumu kwa ajili ya kusikamata jumapili yangu na zingoa leo kwa jina Yesu Kristo ngoka 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 kwa dame Yesu ngoka kwa dame Yesu achia siku hii kwa damu mwana kondoo ni siku iliyoandaliwa ili mimi nipate mema ni siku iliyoandaliwa ili mimi nikutane nikutane na muujiza wangu kwa jina Yesu Kristo ile miujiza yangu yote ya mwaka 2019 ya siku ya Jumapili na ipata yote kwa dame Yesu Kristo hakuna pepo atakayezuia kwa jina Yesu Kristo nafungua njia nafungua njia kwa ajili ya Jumapili zangu zote ile miujiza yangu ipatikane baraka zangu zipatikane kwa dame Yesu Kristo mashetani wote waliojipanga kuzuia baraka za Mungu zinazokuja juu yangu siku ya Jumapili na wapiga kwa jina Yesu na wapasua na wapasua kwa dame Yesu siku hii na ichovya ndani ya damu ya Yesu kwa ajili ya siku zote za Jumapili kwa dame Yesu Kristo na ikamata Jumapili hii kama limbuko za Jumapili zote kwa dame Yesu Kristo nina Jumapili ya leo ninajua nazo zote kwa dame Yesu Kristo na zikamata Jumapili zote kwa kupitia Jumapili hii kwa dame Yesu Kristo zote ziko mkononi mwangu kwa dame Yesu Kristo shetani yoyote yule aliyekuwa amezikamata siku siku za Jumapili zizo kwa mikononi mwake na zitoa mkononi mwake leo katika jina Yesu ule mkono wa mashetani uliosikilia shiku na upasua leo mkono wa majini mkono wa kuzimu mkono wa mapepo mkono wa mashetani na upasua leo pasuka kwa jina Yesu achia siku zote ziachie ziachie ziwe ni siku za maajabu ziwe ni siku za uponyaji ziwe ni siku za matendo makuu ya Bwana katika jina Yesu Kristo ninaamuru kwa dame Yesu siku ya Jumapili itakuwa ni siku ya ibada zenye nguvu kupita kawaida kwa dame Yesu Kristo naachilia moto wa Mungu naachilia moto wa Mungu moto wa Mungu kwa jina Yesu moto wa Mungu wa kukausha matatizo yote kila ninapokuja kanisani siku ya Jumapili nakutana baraka yangu nakutana mujiza wangu nakutana leo kwa jina Yesu Kristo nakutana na haja moyo wangu kwa dame Yesu Kristo na wangoa leo mashetani na pasua mizimu wote na wabomoa kwa dame Yesu naachilia moto moto wake kwa jina Yesu Kristo siku ya Jumapili iwe ni siku ya kukutana na mujiza wangu iwe ni siku ya kukutana na baraka yangu kwa dame Yesu Kristo wale malaika wa Mungu wanaotuma kuleta baraka siku ya Jumapili nitakutana nao mashetani watanifanya nikose kuwepo nyumbani mwa Bwana mizimu haitanifanya nishindwe kuwepo nyumbani mwa Bwana na pasua majoka na pasua mizimu yote kwa dame Yesu Kristo kwa damu mwana kondoo achilia baraka zangu za Jumapili yangu kwa dame Yesu Kristo achilia miujiza yangu ya Jumapili yangu kwa dame Yesu Kristo kwa damu mwana kondoo wale watu ambao wameandaliwa na Mungu aliye hai ili kwamba nikutane nao siku ya Jumapili nitakutana nao rapa sapa kwa damu na kondoo hai nitakutana na baraka yangu kwa jela Yesu Jumapili ni siku ya baraka yangu ni siku ya kusikia neno kutoka kwa Mungu kwa jela Yesu kila vizuizi vya kichawi na vipasua kila vizuizi vya giza na viponda kila vizuizi vya kuzimu na vipiga kwa damu ya Yesu Kristo kuanzia sasa na ikamata Jumapili na kamata asubuhi ya Jumapili na kamata mchana wa Jumapili na kamata jioni ya Jumapili na kamata usiku wa Jumapili hakuna atakayenizuia kwenda kanisani katika jina la Yesu Kristo baba nomba nema nomba nema nomba nema nomba nema ya kwenda kanisani nomba nema ya kusikia sauti baba Jumapili zote kila siku nitakapokanyaga nyuani mwangu baba nisaidie mimi nisikie kama ana alivyokutana na Eli baba Jumapili yangu iwe ya kutana na Eli siku zangu za nisani zile ni siku za kukutana na eli wako na eli wa maisha yangu na eli mwenye baraka zangu na eli mwenye neno langu na eli mwenye maonyo yangu na eli mwenye msitizo wangu baba kwa damu na kondoo kia anayezuia kia anayezuia ni sikutana na wewe na mfika kwa damu ya Yesu na angusha chini vizuizi vyote na angusha chini mamlaka zote na angusha chini wakuu wa giza wanaonifunga kwenye ulimwengu wa roho na wapiga wanyache 
maji penye wangangana leo upenye kwenye ulimwengu wa roho ukue kiroho 2019 ni mwaka kukua wa kukua wa kukua kiroho kwa jina la Yesu Kristo wanongangana uwe mkristo mchanga kuanzia Januari mpaka Januari kataa 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 kata. 2016 ilete mabadiliko yangu ya wokovu wokovu wangu ulete mabadiliko 2016 na tisa kiroho changu kibadilike ni kwe kiroho ni kwe kiroho ni pige atua ni pige atua mpya ni pige atua mpya na kataa kwa mchanga na kataa na kataa na kataa na kataa na kataa kwa damu ya Yesu ngangana leo 2019 na tisa ni mwaka wa kukua ni mwaka kwa jina Yesu Kristo mwaka 2019 ni mwaka wa kukua kwangu kwa jina Yesu na kuwa kiroho na kuwa kimapato na kuwa kwenye kila eneo kwa damu ya Yesu Kristo imeandikwa yule mtoto akakua akaongezeka kimo na hekima akawapendeza wanadamu na Mungu kwa jina Yesu Kristo na mimi nakuwa na kuwa katika hali ya kiroho katika jina Yesu Kristo na kuwa leo kwa damu ya kondoo wale mashetani yote yanayofanya kuduma kiroho na wapasua leo kwa damu ya Yesu na kataa kuduma kiroho na wapiga leo mizimu wote wanaoduma za watu kiroho na wapasua leo kwa damu ya Yesu Kristo na bunja bunja leo mashetani wote wanaofanya usikue na wapasua kwa damu ya Yesu naamua kukua kiroho kwa damu ya Yesu Kristo nikue nifike kwenye kimo cha Kristo Yesu kwa jina Yesu na pasua mizimu yote kwa damu ya Yesu Kristo kila mashetani yanayosababisha uchanga wa kiroho kila mizimu inayosababisha mchanga wa kiroho kwa damu ya Yesu Kristo na wapasua leo na wapasua acha nikue kwa damu ya Yesu Kristo nikue viungo vyote vya rohoni nikue kwa damu ya Yesu katika damu ya kondoo na piga leo mashetani wanaonizuia mimi kupiga hatua za kiroho kuongezeka katika ukuaji na wapasua leo katika jina ya Yesu Kristo yale mapepo yote yaliyotumwa kwamba ni dumai na wapiga leo kwa damu ya Yesu Kristo na wapasua leo kwa damu ya Yesu Kristo na wafika leo kwa damu ya Yesu Kristo achia nikue achia niongezeke kwa damu ya Yesu Kristo achia 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 kwa damu ya Yesu na piga leo kila mizimu iliyodumaza hali yangu ya kiroho na ipiga leo kwa damu ya Yesu wanaozuia kukua katika maombi wanaozuia kukua katika kusoma neno wanaozuia kukua katika kuimba wanaozuia kukua katika kufundisha na wapasua leo kwa damu ya bwana kondoo na wabunja bunja acha nikue acha niongezeke kwa damu ya Yesu Kristo acha 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 nikue na kuongezeka kwa damu ya Yesu Kristo na kataa kuwa vile nilivyo na kataa na kataa kiwango nilichobaki kwa damu ya Yesu Kristo na ongezeka kimo na ongezeka kwa damu ya Yesu Kristo umbo langu la rohoni na ongezeka kwa jina Yesu misuri yangu ya rohoni imalike zaidi kwa damu ya Yesu Kristo na kataa kwa mchanga kwa damu ya Yesu na kataa kwa mchanga leo napiga mashetani yote yaliyonifunga kwa kamba za uchanga kwa damu ya Yesu Kristo na kata kamba kamba za uchanga zote walizonifunga na zikata leo kamba za utoto na zikata leo vifungo vya utoto na vikata leo kwa damu ya Yesu Kristo katika 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 kamba za uchanga zote na uzuia kukua zo kamata akili akili ya rohoni na ifungua leo kwa jina Yesu na ifungua akili akili ya rohoni kuweza kuamua mambo makubwa ya rohoni na fungua leo kwa damu ya Yesu katika damu ya kondoo na mwili wa akili ya rohoni ifunguke kwa jina Yesu niwe na uwezo wa kuamua uwezo wa kujisimamia kuja kanisani uwezo wa kujisimamia na kujiongoza kwa damu ya Yesu Kristo kila pepo aliyekaa kunizuia kunizuia maamuzi na mpiga leo kwa damu ya Yesu Kristo na piga leo na piga maamuzi ya utoto kwa damu ya Yesu Kristo na yabua leo ile akili ya utoto ya kiroho na ivua na ivua kwa damu ya Yesu mwenendo wa utoto na uvua kwa jina Yesu maisha ya utoto na yabua kwa damu ya Yesu maisha ya uchanga na yabua kwa damu ya Yesu na vua na vua uchanga na baa na baa utumzima kwa damu ya Yesu Kristo kwa damu ya kondoo imeandikwa mtoto ni mtumwa kwa jina ya Yesu Kristo leo mimi nakataa 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 utoto na vua utoto wote utoto walionivalisha na uvua leo kwa damu ya Yesu na vua kwa damu ya Yesu miguu ya utoto ya roli walionibalisha na ivua kwa damu ya Yesu mikono ya utoto walionibalisha na ivua kwa damu ya Yesu kinywa cha utoto walionibalisha na kivua kwa damu ya Yesu macho ya utoto walionibalisha na ivua kwa damu ya Yesu akili ya utoto walionibalisha na ivua kwa damu ya Yesu katika damu ya kondoo na kuwa na kuongezeka na ongezeka zaidi kwa damu ya Yesu Kristo na pasua leo miamba yote inayozuia ukuaji wangu katika jina Yesu kila vyakula vya kichawi walionibisha nisikue walionibisha nisiongezeke na vipiga leo kwa damu ya Yesu Kristo chakula cha kichawi na kipasua pasuka kwa damu ya Yesu pasuka leo pasuka 
kwa jina la Yesu vizuizi vyote vizuizi vyote vya kitawi vinavyonizuia nisikue leo nazifika kwa jina la Yesu amen Ebu nyosha mikono yako juu sasa. Yanda mama mama. Baba, kwa jina la Yesu. Kwa damu ya Yesu. Leo napiga kila roho za kitau. Kila roho za kiganga zilizo kamata mama huyu, baba huyu, mtoto huyu asikue. Leo nasiponda kwa jina la Yesu kila ushirikina uliofanyika ile asikwe kiroho leo naagiza moto wote waliokaa ili asipende kuja kanisani leo nangoa ilo pando la kichawi nangoa ilo pando la mizimu nangoa ilo pando la kishetani leo kwa jela Yesu 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 kila kizuizi cha kuja kanisani na kipaswa kwa damu ya Yesu leo 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 naweka kiu ndani yako kiu ya kuomba kiu ya kusoma neno kiu ya kwenda kanisani kiu ya kukaa na kujifunza kumjua Mungu kwa jina Yesu amen huu ni mwaka kukua kwa jina la Yesu. Ukue kiroho kwa jina la Yesu. Kama utakavyoongoza utakavyoongeza umri wa mwili na umri wa rohoni uongezeke kwa jina la Yesu. Amen. So ukue nje tu na ndani ukue kwa damu ya Yesu. Kuanzia sasa kataa kuwa mchanga kwa jina la Yesu. Ngangana kukua kwa katika kumfahamu Mungu kwa jina la Yesu Kristo. Majeshi majeshi. Majeshi majeshi kama nakumbuka tunaendelea na maombi yetu na kwa wale ambao pengine ulikoja leta maombi yako au ume, kuna mtu umemletea maombi yake leo na ungependa ayo maombi ya ombewe tayari naomba huu uwe muda wako sasa unaweza ukaleta kwenye boxi maombi yote ambayo yalikuwa hajaletwa yanaweza kuletwa sasa kwa hiyo ulikuwa na bahasha au ulichelewa au yawezekana pengine kuna mambo yalikubana ukuweza kuandika maombi yako na pengine leo unayo unaweza ukaeleta madhabahuni au kwenye box hapa mbele tutaomba na Mungu atafanya kwa jina la Yesu kama unakumbuka tuna maombi ya siku saba maombi haya ya siku saba baba yetu alituongoza kila mtu andike mambo matano mambo mangapi magumu mazito yale unaona kabisa haya naomba Mungu nisaidie haya matano kwenye haya mambo matano andika haya shaandika haya weka sadaka yako ndani tutayaombea kwa siku saba bado una nafasi unaweza ukaleta na leo yanaombewa na Mungu atafanya kwa jina la Yesu Majeshi 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 Mungu wetu hachelewi wala hawai Mungu wetu anatenda kwa saa yako jina la Yesu na atafanya kwa ajili yako kwa damu ya Yesu Amen Ebu shika sadaka yako sasa ili tuweze kumtolea Mungu sadaka zetu na pia naomba hizo baasha za maombi ziweze kuletwa madhabahuni kwa Bwana kwa jina la Yesu yanda mama 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 ri pasa porobushe papa ri kasa para baba baba ba ri kasa porobushe para mama mama ri kasa para baba baba ba rapushe pa rakose para mama 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 ri pasa porobushe papa pa niombe kwa ajili ya sadaka zetu leo baba katika jina la Yesu Kristo naomba Mungu umbariki kila mmoja na kutolea kwa moyo wa kupenda kutana na hitaji lake katika jina la Yesu Kristo kila mateso kila dhiki kila balaa 
kila mikosi na ipiga irudi kuzimu kwa jina la Yesu Kristo hai naomba Mungu leo ukaseme naye kwa jina la Yesu amen unaona shetani anajua hivi kila jumapili ni siku ya kuja kanisani na shetani ana vita vya jumapili ana vita ambavyo vita hivi ameviandaa rasmi kwa ajili ya jumapili anaweza akasababisha nauli usiwe na nauli au uzito au ugonjwa au ma- maumivu au vitu vya ajabu ajabu tu lakini kisa ni usije kanisani au siende kumsikiliza Mungu na ndio maana kamata jumapili zako kwa nguvu ukifika nyumbani leo ombea jumapili yako ya 2019 mwambie Mungu nipe neema nipe kibali nipe nguvu ya kwamba kila jumapili ya maisha yangu nisaidie niende kanisani nisaidie nikamwombe Mungu nisaidie nikanyage katika nyumba yako na cha pili Mungu isiwe tu ni ibada ya kawaida kwangu ikawe ni ibada ya thamani ibada ya muhimu ibada ya wewe kusema na mimi kwa hiyo maombi yako haya usiishie hapa leo ukifika nyumbani omba tena piga tena muombie muambie Mungu tena kwa sababu haya ndio maombi ya, si, ya mfungo wa siku ya leo. Mwambie tena, mwambie Mungu, nisaidie. Maana nimejua inifike kwenye hatima yangu nahitaji nguvu ya rohoni. Nahitaji rohoni niwe vizuri. Nikikaa vizuri rohoni ina maana ya kwamba nitafika kwenye hatima yangu. Kwa hiyo unapomomba Mungu na Mungu na yeye anatenda kwa ajili yako kwa jina la Yesu. Majeshi majeshi. Majeshi majeshi. Ukifanya hivyo utaona Mungu atakutendea na zaidi kwa jina la Yesu. Ngoja sasa niombee baasha zote zilizoletwa mbele hapa leo. Baba katika jina lenye uwezo wa damu ya Yesu Kristo kwa mamlaka ya moto wa Mungu Mungu mwenye nguvu leo nakuja mbele zako Mungu alema kwa ajili ya maombi ya watakatifu wako ambayo Mungu yupo aliandika siku ya kwanza yupo aliandika siku ya pili yuko aliyeleta siku ya mwaka mpya yuko aliyeleta siku ya tatu yupo ambaye ameleta leo yuko aliyeleta jana yuko aliyeleta juzi naomba Mungu alema na yakabidhi maombi haya Mungu katika mikono yako Mungu alema na hesabu namba moja ikatokee kwa jina la Yesu na namba mbili itokee kwa jina la Yesu namba tatu itokee kwa jina la Yesu namba tano ikawe kama alivyosema katika jina la Yesu Kristo baba na yainua barua hizi na inua nyaraka hizi mbele zako Mungu alema kama Ezekia alivyosoma ule wa haraka wa nyumbani ule wa haraka aliyotukanwa na mfalme wa Ashuru naomba Mungu alema ukasikie maombi ya watakatifu wako na ukafanye kama alivyoomba naomba Mungu alema ukafungue milango ya baraka milango ya fanikio milango ya ushindi kila laana kila vifungo kila mizimu na piga irudi kuzimu katika jina la Yesu Kristo baba neema yako ikaonekane katika jina la Yesu amen hebu mshangilie Mungu kwa jina la Yesu Mungu ameshafanya na Mungu amekuwa mwaminifu kwa damu ya Yesu kuna jambo ni pia nikumbushe kwa wale ambao waliahidi hela za ujenzi kama uliahidi hela za bati au za mbao au za misumari unaweza ukazileta ukaonana na dada Beth dada Beth dada Beth ni huyu hapa unaweza ukonana naye na ukaziwakilisha kwake ili kazi ya Mungu iweze kwenda mbele majeshi majeshi na pia kama kuna mtu ambaye hukuepo pengine hukuepo na ukujua ya kwamba tunajenga nyumba ya Mungu au tunachangia kwa ajili ya mabati au mbao au misumari ni kwamba tu, baba yetu aliomba kwa mtu yeyote ambaye ingependa kusaidia kwenye kazi ya ujenzi unakaribishwa na alisema chochote ulichonacho unaweza kachangia kama una bati kama una mbao unaweza kachangia bati moja ni kama shilingi elfu ishirini namba moja ni kama elfu na nane hivi kwa hiyo kwa wale ambao hukuepo na unaona kabisa na mimi ningependa nishiriki baraka hii pamoja na watu hawa unaweza ukasogea mbele hapa na hakika 
utakuwa baraka kwetu na Mungu atakubariki. Unajua kwa, ka, kwa kukieka bahati lako likakaa hapo hapo juu. Ujue kila atakayekuja hapa leo kanisani akaponywa na umeponywa kwa jina la Yesu na Mungu atakutana na haja ya maisha yako kwa hiyo kama upo leo pengine ukuepo siku ile au jana hujakuepo au ulikuwa hujasikia unakaribishwa unaweza ukaleta mchango wako na Mungu akubariki kwa hiyo kama upo baada tu ya ibada naomba usogee mbele hapa na Mungu atakubariki kwa jina la Yesu amen Ebu naomba usimame sasa niachie baraka yako na Mungu aendelee kukulinda kwa jina la Yesu. Baba kwa mamlaka jina la Yesu Kristo. Kati hao waliosimama Mungu arema wapo ambao wamesimama kwa ajili ya nyumba yako iweze kusimama. Na Mungu umesema ni jaribuni katika kutoa, muone kama sitafanya. Naomba Mungu kila aliyetoa, kila mwenye kiu ya kutoa, kila mwenye nguvu ambaye Mungu ameamua kutoa kwa ajili yako, Mungu usimpungukie Mungu usimwache Mungu ukawe naye kwa jina la Yesu Kristo Baba nalikabidhi kanisa hili katika mikono yako Mungu alehema kila mmoja na nafsi yake kila mmoja na familia yake kila anaenda kuondoka mahali hapa Bwana ukamlinde ukamtunze ukampiganie katika jina la Yesu Kristo Nomba Mungu alehema neema yako na nguvu zako na uweza wako ukae juu yake katika jina la Yesu Kristo ukamlinde aingiapo na atokapo katika jina la Yesu Kristo nomba nikiamini amen amen amen, amen.